Ovo je priča o nacionalnom spomen parku Vraca, smještenom na uzvišenju iznad Sarajeva, nekadašnje mjesto susreta i društvene kohezije. To je priča o žrtvovanju više od 9000 života, više od 2000 narodnih heroja, protivnika fašizma, boraca za slobodu. Nakon posljednjeg rata, 92. i 95. to je razrušena građevina koja i ne postoji na turističkim mapama i čini se da je sve što joj je preostalo je zaborav. Da li ova priča i dalje je ponos i nadahnuće stanovnika Sarajeva? Prvo ovo je bilo tvrđava u Austrijsko doba. Kad su Austrijanci došli, oni su počeli da grade utvrđenja oko Sarajeva kao mnogim brdima koje se mogu vidjeti oko Sarajeva. Ovo je sagrađeno kasno u 19. stoljeće. U kore su prvo Austrijanci napravili utvrdu, ona tvrđava što je, pa je u drugom svjetskom ratu ta tvrđava služila, mislim, NDH koristio tu tvrđavu za svoje svrhe i streljali su ovde ne znam tačno koliko, a mnogo ljudi, pa su poslije komunisti napravili spomenik u tim ljudima koji su streljani, tamo su napisane sve imena od tih ljudi koji su tu pogubljeni. I eto sad je malo zapostavljen spomenik. Pa evo ja sam vam rekao, to je bio prije svega, to je spomenik žrtvama s radalim trokom drugog svjetskog rata. Pored toga što je to spomenik tim žrtvama, to je bio i spomen park. To je bio rekreacijon i jedan centar. Divan, tako divno i arhitektonski, tako divno sređen, da je bilo milina po njemu prošetati ili sjesti pa se odmarati. Tu je bio i vodorskog i voda. Bila je tu, taj park je čitava botanička bašta. Čak učenici iz srednji, ja mislim šumarske škole i ne znam još koje pripadajuće, dovođeni su tu da im pokažu razne vrste biljaka, ruža, drveća i tako dalje. To je sad sve devastirano, ništa nema ništa. Spomenik je bio baš jedan značajan objekat u Sarajevu kulturno-istorijski, a i rekreacijalno. Spomen obilježe, svetinja. Razlog njegove zapuštenosti je isti što je razlog i zapuštenosti ove države. Zato što ovom državom upravljaju nesposobni ljudi koji ne posvećuju pažnje uopšte mnogim stvarima, a između ostalog i kulturno-istorijskim spomenicima. Kao što je spomen Park Praca gdje je ogroman broj ljudi pobijen. To je žalosno, ali tako je. Pa objekat je veoma, veoma zapušten, ima veliki šteta na njem prvo kao je... Najgore je to što nikama, baš niko ne brine se o njem. Evo ovdje vidi, može se vidjeti šta je sve izraslo na njemu, kak su drva i to. Za restauraciju ili rehabilitaciju potrebno je dosta srestava, ali prvo kao prvo treba očistiti. Mislim, treba makar osnovno početak da se očisti, da se vidi o čemu se radi. Pa... Turista nema nešto mnogo, ali posjetlaca ima. Možemo vidjeti, recimo, da kažem dvije vrste posjetlaca, oni koji dođu da se dive i oni koji dođu tokom pretežno noći ovdje da sjede i, ne znam, pretežno konzumiraju alkohol ili, ne znam, da kažem, tu se druže, ali u suštini oni predstavljaju najveći problem jer sve smeća koje vidite ovdje na spomeniku otprilike ostaje upravo iza tih. Sincerely no, and I think also in my guide is not mentioned, so also the guide tour we did before never mentioned this monument, so we really don't know where it's located in the city and so we never, we are not supposed to visit it. Znači, kada bi imao neki izgled i ostalo i kada bi se vratilo nešto, onda bi sigurno i... A vjerovatno bi i škole bile angažovane, pa da bi se malo i ta istorija, odnosno historija, kako god hoćete, znači, vratila tamo i da se zna zašto je taj park bio i zbog čega. I, znači, vjerovatno bi i bio medijski, bilo bi sigurno veća posjećenost i ostalo. Mislim da bi svi posjećivali češće jer je šteta, jer je lijep park i lijepo mjesto za druženje, tako da mislim da kad bi se obnovilo da bi bilo dosta više ljudi koji posjećivali. Šumnja. 
stare generacije iz umjeru, mlade zaboravljaju, pošto se vi sjetite to popravite, ne znam, ako se sjetite popravite.